The sun is coming up again Looking like it's gonna be a problem Cause I'd be lying to you if I said This ain't a thing and I've been looking for a new one I keep on waiting for the weekend Gonna hit you up and tell you that I want ya Cause I just wanna feel like this again Oh, oh, oh Awesome. Yeah. 안녕하세요 진주입니다 오늘은 매 영상마다 항상 질문이 달려있던 저의 렌즈를 추천해드리는 영상을 준비를 해봤습니다 제가 예전부터 정말 잘 끼던 렌즈부터 최근에 만난 인생 렌즈까지 모두 모아가지고 가지고 왔으니까 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다 먼저 제가 선호하는 렌즈는 그래픽 직경은 13.5mm 정도 13.3까지도 가능은 한데 더 작으면 제 눈에는 좀 많이 작아 보이더라고요 그래서 저는 보통인 직경을 선호하는 편이고요 저도 정확히 판단은 못했는데 요즘에 제가 느끼기에는 제가 쿨톤이라는 생각이 많이 들어서 또 그레이 렌즈에 많이 빠져 있어요 그래서 그레이 렌즈면서 13.5mm 정도의 보통 직경 어, 데일리스러우면서도 어느 정도 화려한 디자인을 선호를 하는 편입니다 그래서 오늘은 제가 선호하는 범위 내에서 추천을 해드리게 될것 같아요 먼저 요즘에 제가 가장 좋아하고 빠져있는 인생 렌즈예요 바로 렌즈타운의 라일리 로즈 제품이에요 저는 그레이 렌즈를 먼저 구매했다가 너무 마음에 들어서 나머지 컬러도 모두 구매해서 사용을 하고 있고요 먼저 이 라일리 로즈의 특징은 그래픽 직경은 13.3mm 가격은 30개에 4만원이고요 외곽에 링이 있어서 착용했을 때는 보다 또렷한 느낌을 주는 렌즈예요 제가 지금 착용하고 있는 렌즈이기도 한데 직경이 13.4기 때문에 너무 크지도 작지도 않고 너무 진하지도 연하지도 않은 적당한 그런 컬러감이라서 데일리로 끼기에도 정말 손이 많이 가는 그런 렌즈예요 요즘에 이렇게 링이 강조된 그런 렌즈가 유행이라서 저도 여러 개를 좀 도전을 해봤었는데 좀 저한테는 좀 직경이 작은 렌즈들이 많아가지고 제 눈에는 별로 안 어울리더라고요. 딱 꼈을 때도 그렇게 튀는 느낌이 아니라서 더 예쁘더라고요. 제가 다양한 그레이 렌즈를 좀 접해봤는데 그 중에서는 좀 푸른빛을 띠는 그레이 렌즈도 있거든요 근데 저는 푸른빛을 띠는 그레이 렌즈는 어, 처음엔 괜찮았는데 이렇게 진짜 그레이 색상으로 표현이 되는 렌즈를 껴보니까 이게 훨씬 더잘 맞더라고요 그래서 이거는 푸른빛이 아니라 딱 그레이 컬러로 표현이 되기 때문에 더 마음에 들더라고요 저는 중학교 1학년 때부터 렌즈를 끼기 시작해서 지금까지 약 14년 13년간 렌즈를 끼고 있는데 어, 지금까지 껴오면서 원데이 렌즈에 빠진 적이 한 번도 없었거든요 왜냐면 제가 렌즈를 낄 때만 해도 원데이 렌즈에는 그렇게 예쁜 디자인도 없었고 거의 다 투명 렌즈였어요 그래서 크게 관심을 두지 않았었는데 요즘에는 예쁜 디자인이 많이 나오다 보니까 저도 이렇게 접해보고 또 예쁜 디자인을 만나게 된것 같아요 그만큼 좀 비싸긴 하지만 위생적으로 사용을 할수 있고 또 착용감도 편하고 훌라 현상도 없더라고요 그리고 저는 다른 컬러인 베이지 컬러와 로즈 컬러까지 모두 구입을 해서 사용을 하고 있는데요 먼저 로즈 컬러는 렌즈만 보면 컬러가 핑크 컬러라서 부담스러울 것 같았는데 막상 착용을 해보니까 핑크 브라운 같은 컬러라서 은은하게 핑크빛이 돌면서도 부담스럽지 않더라고요 그래서 로즈는 좀 나중에 구매를 하긴 했지만 거의 그레이와 반반 정도로 어, 자주 끼고 있는 렌즈예요. 베이지는 확실히 보기에도 컬러감이 밝아서 그런지 착용을 했을 때도 나머지 두 컬러에 비해서 더 튀는 느낌이 있더라고요. 그래서 저는 그레이와 핑크를 데일리로 자주 끼고 베이지는 좀 가끔씩 사용을 하는 편이에요. 저는 렌즈가 이렇게 세 가지 컬러 모두 다 마음에 들었던 적은 처음이라서 정말 저의 인생 렌즈로 추천드리고 싶은 제품이에요 다만 아쉬운 점은 가격인데요 이게 30개에 4만원이니까 거의 매일 낀다고 치면 한 달에 거의 8만원 꼴이 나오는 거예요 그래서 그 점은 좀 아쉽더라고요 하지만 원래 원데이 렌즈를 자주 끼시는 분들은 더 유용한 정보가 될수 있을 것 같아요 저 같은 경우에는 이걸 매일 끼기에는 좀 부담이 되기 때문에 어, 한 3에서 6개월 정도 쓸수 있는 실리콘 렌즈들이 있어요. 그래서 그 렌즈를 주로 끼고 특별한 날에는 이 라일리 로즈를 사용을 하는 편이에요. 그래도 그걸 다 감안해도 저는 요즘에 가장 빠진 렌즈로 강력하게 추천드리고 싶은 렌즈예요. 
다음으로 보여드릴 렌즈는 제가 라일리 로즈에 빠지기 전부터 정말 꾸준히 사용했던 데일리 렌즈인데요. 오늘 렌즈 중에 가장 유일하게 오렌지 제품이에요. 바로 오렌지의 클래시 미스티크 그레이 컬러입니다. 이거는 3개월에서 6개월 정도 사용할 수 있는 실리콘 렌즈이고요. 그래픽 직경은 13.5mm, 가격은 4만 원인데 항상 구매를 할때늘 이벤트를 하더라고요. 그래서 하나를 사면 4만 원이고 두 개를 사면 6만 원에 구매를 할수 있더라고요. 오묘한 그래픽이 마음에 들어서 구매를 했는데 착용을 했을 때도 그 오묘한 그래픽이 너무 예쁘게 표현이 돼서 어, 정말 오랫동안 사용을 했던 렌즈예요. 그동안 제가 영상에서도 정말 많이 사용을 했었고 특히나 이 렌즈를 꼈을 때 렌즈 질문이 정말 많았던 제품이라서 그동안 저의 영상을 꾸준히 봐오셨던 분들이라면 이 렌즈는 아실 수도 있어요. 원래는 그레이랑 브라운 컬러가 있고요. 저는 두 개를 원래 구매를 했었다가 그레이 컬러가 더 마음에 들어서 그레이 컬러만 쭉 쓰고 있고요. 브라운 컬러는 살짝 좀더 따뜻한 느낌이 많이 도는 그런 컬러라서 좀 웜톤 메이크업을 주로 하시는 분들께 추천을 드리고 싶고요. 그레이 컬러는 전체적으로 그레이 컬러인데 가운데 부분이 옐로우 컬러가 들어가 있어서 좀 저는 웜쿨 가리지 않고 모두 사용할 수 있다는 생각이 들었어요. 왜냐면 제가 이걸 웜톤 메이크업이랑 쿨톤 메이크업 둘다 사용을 해봤었는데 둘다잘 어울리더라고요. 그래서 진짜 어떤 메이크업에 사용을 해도 다잘 어울려서 더 마음에 들었던 렌즈예요. 특히 이 렌즈는 외곽이 잡혀있지 않기 때문에 좀더 그윽하고 오묘한 느낌을 줘서 좀 나는 분위기 있는 그런 메이크업을 좋아한다 하시면 이 렌즈랑도 정말 잘 어울리실 것 같아요. 아까도 말씀을 드렸지만 이거는 3에서 6개월 정도 사용하는 실리콘 렌즈인데요. 어, 저 같은 경우에는 6개월까지는 쓰진 않고 한 3개월, 4개월까지도 사용을 한 다음에 이제 새 걸로 구매를 해서 사용을 하고 있고요. 실리콘 렌즈가 확실히 일반 렌즈보다 착용감도 좋고 혼란성도 없어서 더 좋았는데 어, 심지어 가격도 거의 3에서 6개월 쓸수 있는 렌즈인데 4만 원이니까 저는 합리적인 가격이라는 생각이 들었어요. 다음은 가장 최근에 구매해서 사용하고 있는 렌즈들이에요. 바로 렌즈타운의 로맨티 도쿄 카키 브라운과 웜 그레이 컬러입니다. 이 제품은 한달 착용 렌즈이고요. 직경은 13.5mm에 가격은 15,000원이에요. 오늘 보여드린 렌즈 중에서 가장 진한 느낌의 그래픽인데요. 저는 자연스러운 렌즈도 좋아하지만 어느 정도 화려한 느낌의 그래픽 렌즈가 있어야 촬영할 때도 유용하게 사용을 할수 있기 때문에 종종 구매를 하는 편인데요. 이 렌즈는 좀 진한 느낌이 있긴 하지만 착용을 했을 때 무서워 보이는 그런 렌즈는 아니어서 괜찮더라고요. 이건 한달 착용 렌즈이기 때문에 더 가볍게 구매해보시기 편할 것 같은데요. 평소에도 좀 화려한 렌즈를 선호한다 싶으시면 착용을 해보셔도 좋을 것 같아요. 컬러는 이두 가지 말고도 좀 여러 가지 컬러가 있었는데 그 중에서 저는 카키 브란과 웜 그레이 컬러로 구매를 해봤고요. 특히 이 그레이 컬러는 저는 웜 그레이로 구매를 했지만 이게 쿨 그레이도 있어요. 어, 나는 평소에 좀 푸른빛의 그레이를 선호한다 하시는 분들은 쿨 그레이를 선택하시면 좋을 것 같아요. 이건 좀더 그냥 일반적인 그레이 컬러고 쿨 그레이가 좀더 푸른빛을 띠거든요. 그리고 카키 브라운은 이름처럼 카키와 브라운의 그런 중간 컬러라서 착용했을 때도 되게 분위기 있어 보이면서도 예쁘고 또 이렇게 지나면서도 티가 나는 렌즈들은 셀카를 찍을 때도 엄청 잘 나오거든요. 그래서 나는 좀 셀카를 어 예쁘게 찍고 싶다 하시는 분들도 이 렌즈를 한번 사용을 해보셔도 좋을 것 같아요. 이렇게 해서 제가 준비한 렌즈 소개는 끝났는데요. 사실 이 제품들 말고도 좀더 저렴하면서도 예쁜 디자인을 좀 찾아봤었고 또 구매를 했는데 어, 생각보다 착용을 해보니까 눈이 너무 아픈 거예요. 거의 끼고 잊지를 못해서 아예 그냥 배제를 시켜버렸습니다. 렌즈를 바꾸고 싶은데 어떤 렌즈로 바꾸면 좋을지 고민된다 싶으셨던 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 저도 렌즈를 사기 전에 좀 많이 검색도 해보고 유튜브 영상도 많이 찾아보고 그러는데 대부분이 좀 직경이 작은 렌즈를 추천하는 영상이 많은 것 같아서 저는 보통 사이즈의 렌즈를 추천을 해봤습니다. 그럼 오늘도 와주셔서 너무너무 감사드리고요. 우린 또 다음 영상으로 만나요. 안녕!